ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் ஸ்டடி சர்க்கிள் இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை எப்படி எம்எஸ் வேர்டில் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றுறது நார்மல் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இல்லைங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனையும் சேர்த்து தான் மாற்ற போகிறோம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லா காலேஜிலுமே இ கண்டென்ட் இ கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு டைப்பிங் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி டைப்பிங் எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக தெரியும் அப்படின்னா எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா பேக் ஸ்லாஸ் ஆஃபா அப்படிங்கிற டைப் பண்ணிங்கனாலே ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற சிம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா சிம்பிள் மட்டும்தான் வருமா நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வராதா இல்லை இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள்லாம் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் ஐஎன்சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் சிம்பிளுக்கு வந்துடும் இதில் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் லோயர் லிமிட்டுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜீரோ சூப்பர் லிமிட்டுக்கு கேப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் எக்ஸ் இன்ச்சு டி எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைல் இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓகே நாட் ஓன்லி இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் சப்போஸ் ஓஎன் சீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் கிடைக்கும் சப்போஸ் ஐஏ என் சீன் கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் இன்டெகிரேஷன் கிடைக்கும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இல்லை இந்த டைப்பிங்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து ஹேண்ட் ரைட்டில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஓகே அதில் டூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து நான் என்ன ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன் உங்களோட எல்லா சிஸ்டம்லேயுமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இதில் போயிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் போயிடுங்க இதில் விண்டோஸ் அசசரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் விண்டோஸ் அசசரிஸ் அங்கே போயிடுச்சு எம்ஐபி மே மேத் இன்புட் பேனல் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா சர்ச் ஸ்டார்ட் பட்டனில் போய் எம்ஐபி அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் இதில் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் எந்த எடிட்டரில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா நாட் ஓன்லி எம்எஸ் வேர்டு இங்கே பவர் பாயிண்ட்லேயே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஜஸ்ட் கேர்சரை வச்சு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வேணுமோ அந்த ஈக்குவேஷனை இங்கே ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு ஈக்குவேஷன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இங்கே பி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா செலக்ட் அண்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகே ஃபைவ் டியை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன ஆப்ஷன் ஃபைவ் பின்னு சொல்லியிருக்கு எனக்கு ஃபைவ் பி வேணாம் ஃபைவ் டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க நீங்கள் தெ எழுதும் போதே தெளிவாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பேர் ஆகும் நீங்கள் செலக்ட் அண்ட் கரெக்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஈக்குவேஷன் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஈக்குவேஷன் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு நான் கீபோர்டு எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை ஒன்லி டிஜிட்டல் பேடு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே டிஜிட்டல் பேடு இருந்தால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் நீங்கள் மவுஸில் எழுதலாம் பட் மவுஸில் இது வந்து அவ்வளோ பாசிபிள் கிடையாது ஓகே ப்ராக்டிஸ் வேணும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் யூஸ் பண்ணலாம் நான் யூஸ் பண்ணுறது டிஜிட்டல் பேடு நான் டூ டைப் ஆஃப் டிஜிட்டல் பேடு யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து வித் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னொன்று வித் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறேன் வித் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வித் டிஸ்பிளே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரெண்டுமே ஓகே தான் பட் டிஸ்பிளேட வாங்கினீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஹையாகும் அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடும் இன்னும் அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் ஓகே நான் வச்சுருக்க டிஸ்பிளேயும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இதாக நான் நெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணலை ஜஸ்ட்டு ரைட் தான் பண்ணுறேன் ஓகே ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சிலரி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டேன் தென் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறதையும் டைப் பண்ணணும் ஓகே நான் பேண்டில் எழுதிட்டு இருக்கேன் பேண்டில் எழுதுனால எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே தான் இங்கே வந்துடும் ஓகே ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஒன்ஸ் அகைன் நான் இங்கே அந்த ட்ராபேக் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் சால்வ் பண்ண போகிறப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா ஓகே இப்போது நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிஸ் 
ஸோ ப்ரீவியஸாக என்ன ஆப்ஷன் இருந்துச்சு நம்ம நமக்கு அப்படின்னா மேத் இன்புட் பேனல் அப்படிங்கிறது இருந்தது ஓகே விண்டோஸில் டிஃபால்ட்டாக மேத் இன்புட் பேனல் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேத் இன்புட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ட்ரா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்குது ஓகே இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிடுங்க இல்லை அப்படின்னா இதை ஆல்ட்ரு பண்ணிடலாம் செலக்டில் போய்ட்டு செலக்ட் அண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் ஆப்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா எரேஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் திருப்பி எழுதிக்கலாம் நான் இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே எனக்கு யூ அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிது ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் நான் இது மைனஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இங்கே டாட் மாதிரி இருக்குது நான் அதையும் எரேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிடுறேன் எழுதுகிறப்பே தெளிவாக எழுதிடலாம் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் மைனஸ் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே யா நமக்கு செகண்ட் லைன் கிடச்சிது தேர்ட் லைனில் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸில் இருந்து எம்மான காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறோம் எம் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன் எந்த மைனஸ் ஃபோரை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஒன்னு கிடச்சிடும் எம் மைனஸ் ஒன் திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யா ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் பாருங்கள் லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு டைம் எடுக்குது ஓகே ஆப்ஷன் கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எம் ஸ்கொயர் ஓகே அண்ட் ஸோ ஒன் லாஸ்ட் டைம்ல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஒன்னை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஃபோர் திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருது ஓகே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ராசஸ் ஆகி தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம் ஓகே சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிருக்கு நான் செலக்ட் கொடுத்துட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனும் இதில் தான் பிரச்சனை இருக்குது நான் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம் ஓகே இப்போ நமக்கு லோட் ஆகிட்டு இருக்கு எக்ஸ் ஓகே யா ஆன்சர் கிடச்சிது இப்போ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் எங்கே கரெக்டாக இருக்குன்னு நான் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கா இங்கே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இங்கே ஸ்மாலராக இருக்குது அதை என்னால் ஜூம் பண்ண முடியலை ஓகே இங்கே ஜூம் ஒர்க் ஆகல இந்த பேடில் மட்டும் ஓகே ஸோ நான் இன்சர்ட் கொடுத்துட்டேன் இன்சர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இன்சர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சிங்கிள் லைனில் ஆன்சரை கொண்டு வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி அலைன் பண்ணுறது ஸோ மேத்தமெட்டிஷன் அப்படின்னா மோஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டிசைனுக்கு நேராக அலைன் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இங்கே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கர்சரை வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஓகே பிரேக் இன் டூ செப்பரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க பிரேக் இன் டூ செப்பரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் செப்பரேட் ஈக்குவேஷனாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எல்லா ஈக்குவேஷனையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அலை நெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ அலை நெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு சைனுக்கு நேராக அலைன் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அஸ் யூஷுவல் டெக்ஸ்டை பற்றி எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதலாம் தி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஓகே நான் நார்மல் டெக்ஸ்டில் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே எனக்கு டிஸ்பிளேயில் இந்த மாதிரி அப்பியர் ஆகும் ஓகே டிஸ்பிளேயில் இந்த மாதிரி அப்பியர் ஆகிடும் தி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஸோ நான் பேண்டில் தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அதுதான் உங்களுக்கு எப்படி அப்பியர் ஆகுது தி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஒன்ஸ் அகைன் நான் என்ஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலும் சரி என்ட்ரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னா ஸ்பேஸை ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இங்கே அப்பியர் ஆகிடும் இந்த சொல்யூஷன் சார் ஒன்ஸ் அகைன் நான் ஈக்குவேஷன் டைப் பண்ண போகிறேன் நான் மேத் இங்கு டு மேத் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேன் எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜஸ்ட் நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் இது சிங்கிள் லைன் ஈக்குவேஷனாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் டைப் பண்ணலை எழுதிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே ஸ்பேஸ் ஆர் சாரி இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளாக ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு நம்ம அண்ட் ஆர் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் இங்கே நான் ஒன்லி ஆர் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிடுறேன் ஓகே இங்கே சூஸ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கரெக்டாக கிடைக்கல அப்படின்னா இங்கே சூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஆர் எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சவிங் எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இது ஒன் வே கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் சிங்கிள் ஸ்டெப்ஸில் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஓகே இல்லை நான் எனக்கு இது பேசிக்காக தானே இருக்குது எனக்கு சிம்பிள்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் கொண்டு வர முடியும் அது எப்படி அப்படிங
ஓகே லாஜிக்காக பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் நோட்டேஷன்ஸை மட்டும் பாருங்கள் தென் டூ ஒய் பை டூ எக்ஸ் ஓகே டூ ஒய் பை நமக்கு எனக்கு வேறு சிம்பிள் கிடச்சிருக்கு இதை ரேஸ் பண்ணிட்டு கூட நான் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் டூ ஒய் பை அண்ட் எக்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் லெட்டஸாக தனித்தனியாக எழுதுங்க அப்போ தான் இது ஈஸியாக கன்சிடர் பண்ணும் ஓகே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மேட்ரிக்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அது பாசிபிளாக அப்படின்னா அதுவும் பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எழுதுகிறேன் ஏ சி இக்வல் டு ஓகே ஏ சி இக்வல் டு ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஸோ ப்ரேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் யா மேட்ரிக்ஸ் எனக்கு ஈஸியாக ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு இங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனை மட்டும் ஆகுதுன்னா ஏ சஃபிக்ஸில் டூ டூன்னு வராமல் மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்திருக்கு ஜஸ்ட் நான் இதை செலக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ யா இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஏ டபுள் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகிடும் தென் நான் திருப்பி ரைட் பண்ண போகிறேன் பி அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஆனால் தான் மேட்ரிக்ஸை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இங்கே கிரேட்டர் தென் சைன் அப்பியர் ஆயிருக்கு பட் எனக்கு கிரேட்டர் தென் சைன் வேணா ஏதாச்சும் கமா மட்டும் இருந்தால் போதும் ஓகே கமா சாரி இங்கே எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுது ஸோ நான் பீனே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாக ஓகே தென் அடதர் மேட்ரிக்ஸ் பி சி இக்வல் டூ பி ஒன் ஒன் பி ஒன் டூ பி டூ ஒன் பி டூ டூ ஓகே ஸோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கே ஜெனரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ நமக்கு இங்கே ஒன் டூ இங்கே சிமிலர் ஆப்ஷன் தான் ஒன் டூ மட்டும் அந்த பிரச்சனையில் இருக்குது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பி ஒன் டூ அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே யா இன்னும் லோட் ஆகலாம் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பி ஒன் டூ அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிடுங்க சாரி யா பி ஒன் டூ இன்சர்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸும் ஜெனரேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதில் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு லிமிட் வேணும் அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் அது பாருங்கள் நான் லிமிட்ஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுறேன் லிமிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சது ஓகே எக்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஃபை ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லிமிட்டும் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடும் நான் எனக்கு அடுத்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஓகே ஆக்சுவலாக இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு கரெக்ஷனில் இருக்குது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க லாகரதமிக் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக லாகரதமிக் ஒர்க் ஆகும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகே லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எம் சீக்வல் டு எம் இன்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எல்லாமே கரெக்ஷனில் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் செக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எம் ஓகே லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எம் திஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே என்னென்ன பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக அப்பியர் ஆகலை ஏன்னா நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து எல்லாமே சிஸ்டம் ரெக்கனைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்குது நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன எழுத வரீங்க அப்படிங்கிறது சிஸ்டம்கே தெரியும் அதை வச்சு தான் இங்கே இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே அப்பியர் ஆகிடும் ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம ஹேண்ட் ரிட்டன் யூஸ் பண்ணியே கொண்டு வர முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண